cực mong đồng nghĩa với việc tự do nhưng mà lại tự do trong cô đơn. The society is very afraid of single mothers. They don't want to be labeled stigmatized. Thì có bố là tôi không đi đâu hết. I was in a constant survival mode ever since I got pregnant. Do what makes you happy. Yêu thì chỉ muốn kiểu sống với nhau, về ở với nhau thôi Không nghĩ được cái gì ngoài tình yêu cả Cho nên khi mà có bốp Đó là một tai nạn thôi nhưng mà khi có bốp thì đó là lý do để uh, chúng tôi cưới nhau Hồi đấy thì thì hồi bốp mới đẻ thì vẫn còn ở nhà ông bà nội Sau đó thì hai vợ chồng ra ở riêng Khi mà anh của anh dạy anh, anh, anh chồng ấy cưới thì hai vợ chồng chuyển ra ở riêng thì lúc đấy nó mới là nảy sinh ra mâu thuẫn thì sau một thời gian tôi phát hiện ra là chồng tôi có một người khác ở bên ngoài thì rất là nhanh chóng tôi quyết định dừng cuộc hôn nhân của mình ở đây Facebook mình được có 3 tuổi rưỡi rất là nhỏ Tôi là Bùi Thu Thủy, tôi 40 tuổi, hiện tôi sống ở Hà Nội và tôi làm thợ làm bánh. Cái việc mà con dễ cáu giận ý, là do con có một cái sự đau khổ bên trong mà vì không có bố. Nên là dù mình có yêu con đến thế nào, vỗ về con đến thế nào thì sâu thẳm nó vẫn có một cái sự đau khổ nhất định. The society is very afraid of single mothers. They think we are uh, ever witches or something. I mean, I have heard it. What single mothers do, especially like unmarried single mothers do, is not something which is acceptable. She presents a sense of freedom a sense of being fearless. That is something which they are very afraid of, that only men should have. I'm Payoshri from Goa, India. I come on freelance writer. And I'm a very proud single mother of soon to be turning a six-year-old child. When I might go to know that I'm expecting. I started crying. I started crying out of joy. No one even once did I think that uh, I don't want this child. And I knew the challenges that I was going to face from the society. I got married um, quite young. I was 26 years old, and I had my son when I was 28. It's considered prime age for Indonesian women to get married. Although my parents never pushed me to get married, I was carried away by seeing my other friends. I expected my ex-husband to make me happy all the time, which is unrealistic. There were more fights than good times. Um, then we agreed to go our separate way. My name is Maureen Hitipeyu. 
I'm a community manager from Jakarta, Indonesia. At the time, my son wasn't even three years old. He was a little over two years old. And I decided to come home to my parents. I was lucky to have my family support. I was worried, I was scared. What's going to happen to my son? He's going to be labeled as a broken home kid. I realized that I need to stop listening to those voices in my head and just to focus on the things that I can control, which is how can I just make my son still feel loved, although his parents are divorced. I had to explain to my son that, okay, now your family is different. Um, your parents are divorced, but we still love you. So I emphasize to my sons that, okay, now you have two halves. When I went into uh, labor, I was quite literally cow surfing because uh, nobody was ready to rent me an apartment. So I literally had to lawyer up when I had to get Kairos birth certificate because a lady official at the office was so offended by the fact that uh, I'm not married and I have a kid. She did refuse to give a certificate to Kaira, which was not something which was lawfully right. I only cracked the news to my parents after Kaira was about four months old. Although it was quite hard in the beginning for them to accept it and to understand the reason why I chose to do what I chose to do. Oh, they love her. They like truly love her. It would have been really nice if I had someone by my side while I was having a look at that first scan of Kyra, let alone a stranger for that matter. So I would like to provide that support to anyone under the umbrella of motherhood who don't have that support, especially during pregnancy or mental health. And uh, physical health is taking so much toll. So it, the last thing that you would want to have is stress of any kind. Unfortunately, your kids pick up on these things ever since they are in your womb. So I unfortunately passed the trauma on to my child and I wouldn't want that to happen to any other kid or any other mother for that matter. Single Moms Indonesia started 2014. I was looking for a community for Indonesian single mothers. I started blogging about my own experience. It was a very personal blog. Um, and then one day I was invited um, on a book launch event. That event pretty much catapulted that dream to have a community for single moms. Our community has become a safe house, basically. 
uh, online and offline, sometimes through our events, uh, where members can you know, support one another, ask questions. We have three different kinds of single moms. The widows, the divorcees, and then the single moms by choice. They received even more hardship because they choose to keep a baby outside of a wedlock. Their children, their babies will get labeled as, you know, anak haram. They don't want to be labeled. They don't want to be stigmatized. They just want to focus on their children, on creating their own future. nấu ăn cũng làm tạm các bạn đều rất là khen nên tôi mở một cái tiệm bánh mì nhỏ nhỏ giá không xuể tôi làm đêm làm hôm một ngày chắc ngủ được có hai ba tiếng thôi nó đông đến mức độ như vậy động lực là kiếm tiền cho con mình thôi thoải mái hơn mình sẽ đã nghĩ rằng cuộc sống mình cứ thế là ổn rồi cứ thế mình bình 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 với con cái rồi mà tôi phát hiện là mình bị ung thư thuốc đổ mà bác sĩ nói xong câu là một trăm phần trăm là em bị ung thư vú trời đất quay cuồng sụp đổ khóc nhòe nhòe khóc khóc như mưa như gió mà khóc đến mức độ mà tôi còn không thể nhìn thấy đường đi mình không sợ chết thực sự làm chết nhưng mà thực sự lúc đấy là mình rất sợ nếu mà mình không còn thì bốt nó sẽ ra sao chỉ nâu nào cũng là phải kiếm thật nhiều tiền phải kiếm thật nhiều tiền để lẹ cho con mình đó là sau khi bị bệnh và sau khi vụ trung thu thì mình thấy rằng là không được rồi mình không thể cứ lăn xả kiếm tiền như này vì con mình nó cần nhiều thứ hơn là tiền và biết bao nhiêu cho đủ Mà mình phải để lại cho con những trải nghiệm sống, cách sống Thì uh, bắt đầu hai mẹ con sẽ dành nhiều thời gian cho những các hoạt động thể chất để Nâng cao về đời sống tinh thần hơn là được cái vật chất kia uh, Tôi cho con đủ trải nghiệm, con đi leo núi với tôi mà hồi nó bé tí nha một mươi hai tuổi đã, đã đã chinh phục được những cái đỉnh cũng rất là kinh khủng ba nghìn mét rồi quý giá hơn rất 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 nhiều mọi thứ trên đời hơn là việc mình có thể cho con từng này tiền từng kia tiền ờ, tham gia vào những cái giải chạy rồi những mối quan hệ với những cộng đồng mà chỉ luyện tập thể dục thể thao và ăn uống heo thì thôi đẹp hơn, tôi rất hài lòng được sống bây giờ. I was in a constant survival mode ever since I got pregnant because I had to make sure that I'm keeping this as a secret from my family because I didn't want to give them a shock of their life. At the same time, protect my then unborn child. And then to get her through her surgeries, her therapy, and then to find out that she's on the spectrum, she has some sensory issues. And now to help her with The third reason everything is that I possibly get. I think uh, I could only power through it because I never sat down and uh, thought about it.
not about blaming it's about letting yourself feel what you have been going through and just finally allowing yourself to feel that all the names that people have called you all the things that they have said to you in front of you behind your back and the way that they have treated you evidently differently for that matter and uh, all the years i just knew one thing that i just have to be there for my child and that's all gặp mâm đồng nghĩa với việc tự do nhưng mà lại tự do trong cô đơn. Ốp rất mong muốn tôi có người yêu. Con xin mẹ mẹ hãy có người yêu đi mẹ lớn tuổi rồi mẹ cần có người quan tâm. Sống độc thân và nếu mà có một ai đấy phù hợp đến với mình thì rất là vui. Nhưng nếu không có thì tôi vẫn sẽ enjoy cuộc sống như bây giờ làm bánh và đi du lịch. Còn bây giờ thì bố điềm tĩnh hơn rất nhiều rồi Lại có bạn gái nữa Nhưng là lại lại vì là có bạn gái và vì anh ấy lớn rồi Nên là có một số rào cản nhất định với mẹ Con lớn rồi Và mẹ cũng có cuộc sống của mẹ Mẹ cũng có những niềm vui của mẹ Miễn là con vui và con vẫn phải có một sự quan tâm kết nối với mẹ Được Being nominated as uh, one of the most inspiring community leaders by Facebook in 2018, it felt like a dream come true. We got to meet Cheryl Sandberg, and for me, that was one of the highlight because she's also a single mom at that time. Her success and her books really inspired me to become a better woman, a better leader for my community, a better mother for my son. My message for our other Indonesian single moms out there and just focus on rebuilding your life and being the best mother you can be for your children. Don't feel pressured by what society dictates out of you so you can be the best version of yourself and do what makes you happy.